ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நாகை சமையல் நம்ம வந்து இன்றைக்கி குலோப்ஜாம் எப்படி செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஆசிர்வாத் மிக்ஸில் இருந்து தான் செய்ய போகிறேன் பாருங்கள் இது வந்து ருப்பீஸ் சிக்ஸ்டி ருப்பீஸ் போட்டிருக்காங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து எண்ணூறு கிராம் அளவுக்கு வந்து சக்கரை வந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் வந்து எண்ணூறு கிராம் வந்து நமக்கு தேவையில்லை ஒரு முந்நூறு கிராம் போதுமானது அப்படி இன்னும் கொஞ்சம் தேவை அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு முந்நூற்றஞ்சு முந்நூற்றம்பது கிராமே நம்மளுக்கு போதுமான அளவு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய பேக்கெட்டாக இருக்குது ஆனால் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் வாய்ஸு அளவுக்கு தான் மாவு இருக்குது அதனால் நமக்கு வந்து எண்ணூறு கிராம் அளவு சக்கரை வந்து தேவையில்லை இப்போ ஒரு பவுலில் நம்ம வந்து மாவை எடுத்துக்கலாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து தெளித்து வந்து இந்த மாவை வந்து ரெடி பண்ணணும் ஒரே துறையாக வந்து நம்ம தண்ணியை ஊற்றிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் லிக்யூட் ஆகிடும் அதனால் வந்து நம்ம தேவையான அளவு வந்து தெளித்து பார்த்தாவே வந்து நம்மளுக்கு வந்து எந்த அளவு தண்ணி தேவை அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம தண்ணியை வந்து தெளித்து தெளித்து பிசைஞ்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்து பிசையக்கூடாது லைட்டாக வந்து பிசைஞ்சாவே போதுமானது இப்போ வந்து மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் அளவுக்கு ஊறட்டும் அப்படி நம்மளுக்கு மாவு பிசையணும் அப்படின்னு சொன்னால் இது மாதிரி நம்ம வந்து கையாலேயே பிசைஞ்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இருபது நிமிஷம் வந்து நல்லாவே ஊறிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சுகர் சிரப் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போது க அடுப்பில் கடாய் வச்சு ஒரு முந்நூறு கிராம் அளவுக்கு சக்கரை சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இந்த சக்கரை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கரையட்டும் இது வந்து நம்ம வந்து கம்பி பதம்லாம் இதுக்கு வந்து தேவையில்லை இது சக்கரை ஃபுல்லாகவே கரைஞ்சி ஒரு பிசு பிசுப்பு தன்மை வரும் இல்லையா அந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு வந்து சக்கரை ஃபுல்லாகவே கரைஞ்சாவே போதுமானது தான் இப்போ சக்கரை எல்லாமே கரைஞ்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் வந்து ஏலக்காய் போட்டுக்கிறேன் ஏலக்காய் வந்து நசுக்கி சேர்த்துருக்கேன் பவுடரை விட இது மாதிரி நம்ம ஏலக்காவை நசுக்கி சேர்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நல்ல வாசமாக இருக்கும் நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்னா கொஞ்சமாக ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கலாம் நான் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு சொட்டு அளவுக்கு வந்து லெமன் ஜூஸ் வந்து நான் இப்போ விட்டுக்கிறேன் ஏன்னா வந்து உடனே நம்ம அப்படியே வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மாதிரி பூத்த மாதிரி ஆகிடும் அதனால் ஒரு ரெண்டு சொட்டு அளவுக்கு மட்டும் வந்து லெமன் ஜூஸ் கலந்துக்கிறேன் கலந்ததுக்கு அப்புறமா ஓரளவு வந்து அப்படியே ஹீட்லேயே நம்ம பொறிச்சு போட்டுறக்கூடாது ஓரளவு பாதி ஹீட் இருந்தாவே போதுமானது ஏன்னா வந்து குலோப் ஜாம் நம்ம பொறிச்சு போடும்போதும் அந்த பால்ஸும் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஹீட்டாக தான் இருக்கும் அப்படி ரெண்டுமே ஹீட்டாக இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேர்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கரைஞ்சிரும் அதனால் வந்து ஒரு ஓரளவு வந்து பாகு சூடாக இருந்தாவே போதுமானது இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு பாலாக வந்து உருட்டி எடுத்துக்கலாம் இது மாதிரி கையால் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த விரிசல் எதுவுமே வராது இது மாதிரி ரெண்டு டைம் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி நல்லா எல்லா மாவுமே இது மாதிரி நம்ம உருண்டை பிடிச்சி உருட்டி வச்சுக்கலாம் மறுபடியும் நம்ம உருட்டிக்கலாம் இது மாதிரி ஒரு மூணு டைம் உருட்டணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு கரெக்டான ஷேப்பில் உருண்டை எல்லாமே கிடச்சிரும் இது மாதிரி நம்ம எல்லா மாவுமே நம்ம உருண்டை பிடிச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ எல்லா மாவுமே உருண்டை ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றி எல்லாமே பொறிச்சு வச்சுக்கலாம் நான் இந்த ஷேப்லேயும் கொஞ்சம் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ அடுப்பில் கடாயி வச்சு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ ஒரு ஒரு பால்ஸாக போட்டு நம்ம எல்லாமே பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ சுகர் சிரப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாதி அளவு தான் வந்து ஹீட்டாக வச்சுருக்கேன் ரெண்டுமே ஹீட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கலைஞ்சி போயிடும் பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பு வந்து நம்ம லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கலாம் நம்ம நம்ம நல்ல தணல் வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னாவே வந்து உள்ளே எல்லாமே வேகாது வெளியில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ப்ரௌனிஷாக இருக்கும் அதனால் வந்து கம்மியான தீயில் நம்ம நல்லா இந்த ப்ரௌன் கலர் வர அளவுக்கு எல்லாமே நல்லா பொறிச்சு நம்ம வந்து அந்த சுகர் சிரப்போடு சேர்த்துடலாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து அந்த சுகர் சிரப்புக்குள்ளே அந்த பால்ஸ் எல்லாமே ஊறணும் அப்போ தான் ஓரளவு நல்லாயிருக்கும் 
மினிமம் ஒன் ஹவர் ஊறணும் ஆனால் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊறுனா நல்லாயிருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா குலோப் ஜாம் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நாகை சமையல்